all wrapped up. I really want to just pull the tarpaulin off this thing. This looks like a World War something. It bomber, is. It's, no? I mean, it's that's my thing. It's a dual. It's, it's a pilot co-pilot or pilot bomber operator. Yeah, that's a Bombay. <laughs> yeah, that's a Bombay. What? Come take a look. <laughs> What's that? I think that's a torpedo. Oh, wow. Holy shit. God, I bet this could tell some stories. את הניצוץ בעיניים של קריס רוברטס, כשהוא רואה את מה שמסתתר מתחת ליריות פה, אי אפשר לזייף. I'm happy. I'm like a kid in a candy store. What kind of a play? TPM? TPM, כן. נכון, TPM. נכון, 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 נכון. העתיד שהאיש המזוקן, בעל הנעליים המוזרות, בונה עם שותפיו, הוא מהפכה של ממש בתחום התעופה. The goal is to try to how do we shrink the planet down? How do we actually make travel easier, more sustainable, more efficient and more effective? So you look at how Boom's doing it. We're doing it from a supersonic standpoint. And we're basically trying to cut an 11, 12-hour flight down to, you know, four, five, six hours. Chris, we met with the famous years in the Air Force in Herzliya. He was one of the leaders of Boom Supersonic. Time to make flying, fly. It's about time to enter a new era of supersonic travel. מטוס האוברצ'ר, שלפי התוכניות יצא אל השוק עד סוף העשור, צפוי להכיל 80 מקומות בלבד ונועד בדיוק בשביל מי שמוכן לשלם, והרבה, כדי לחסוך את הזמן בשמיים. For me, as a person who usually flies economy, is that going to be something that I can do when your plane will get off the ground? I think in an ideal world, eventually, yes. We make a success of the first one, then it's like, okay, what can we do in the future? Can we make a larger version? Can we make something more accessible for everybody? But for the minute, it's aimed obviously from somebody who maybe says, hey, I'll upgrade to business. Agav, if the plane is going to be a plane, then you don't know. הטופל אוף טי יו 144 הרוסי והקונקורד הבריטי צרפתי היו היחידים בהיסטוריה שסיפקו שירותי טיסה אזרחיים במהירות אלכוהולית. המטוסים הללו הופרשו משירות כבר די מזמן בשל עלויות תפעול גבוהות. קריס, בטוח שאצלם זה יהיה אחרת לגמרי. We get compared to Concorde, but you look at what we're doing today, the advances in fluid dynamics, the advances in engines, the advances in actual material sciences, and then we look at sustainable aviation fuel, you put all of those together and you realize now is the opportunity to go, hey, we can do this better. בום הוקמה לפני קצת פחות מעשור, היא כבר חתמה על הסכמים עם ענקיות תעופה אמריקניות ויפניות, אבל הצפי למטוס ראשון הוא לא לפני 2029, ויש סיבה טובה לכך. Getting it through certification safely isn't something you rush. Unfortunately, the news is full of that recently where things have maybe been rushed a little bit too much. The Navy says at about that same time, it detected sounds consistent with an implosion or an explosion. When you leave this planet and go up or down, it's hostile. You have to know what you're doing. Our testing from producing an airplane and going, hey, we have a plane here that we can roll up and down and fire engines to that, to putting passengers on it is three, four, five years worth of testing. What do you say? Supersonic? נראה שכולם רצו להצטלם עם רוברטס בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב שמארח אותו בישראל. ויש בנוכחים גם מי שיודעים לספר על העבר הפצחני של האיש הססגוני. כולם מכירים את קריס, כי קריס בעצם ניסה לפרוץ למטוסים. כן, לפרסום העולמי שלו, קריס זכה לפני שנים לאחר שפרץ והשתלט על מערכות מסוימות של מטוסים בשמיים. אם הוא היה במקרה מהרעים, היה יכול לנצל את ההתחברות הזאת למחשב של המטוס בשביל לגרום למטוס ליפול. 
עכשיו, כשגויס לחברת התעופה העתידנית והוא המבוגר האחראי, יש לו מסר שלא בטוח שירגיע את החרדתיים שבינינו. When I go on a plane, should I feel safe in the cyberspace? That's a tough one. Uh, I would say yes, but I would say there's work that we could do to improve it. אתגרים רבים יש למטוס השאפתני שקריס וחבריו מפתחים בימים אלה. My job is to make sure that the aircraft that we're building is as hard as humanly possible to get into. הסייבר שעליו הוא אמון הוא רק חלק אחד במכונה האדירה שאם תצליח, אולי אולי תטיס את כולנו לעתיד. Thank you.